Hello everyone, welcome to all of you in our channel Dive to Learn. So today we are going to discuss the topic that is Queen Decision Theory. And in this topic, we are discuss about the important parameters of Queen Decision Theory. So before starting the topic, I want to discuss the meaning of Queen with you. So शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि Queen का मतलब क्या होता है. What is the meaning of Queen? So basically Queen जो कि जिस जो कि बेसिकली वर्ड ड्राइव किया गया है क्यू से क्यू का मतलब होता है एक लाइन तो हम इसको बोल देते हैं जो एक लाइन है उससे वर्ड ड्राइव हुआ है क्यू तो जैसे कि आप देखते हैं कि आप किसी भी सर्विस सेक्टर में जैसे मान लीजिए आप बैंक के अंदर जाते हैं तो बैंक के अंदर लंबी लंबी लाइन लगी रहती है तो आप उस जो लाइन के अंदर आप लग रहे हैं और जब आकर आपको टाइम मिल रहा है मतलब आपकी टर्न आ रही है फॉर द सर्विस पर्पज तो ये सारा टाइम जो है हम एसेटर्न कर रहे हैं कि किस तरह से हमको जो क्यू है उसके साइज को बढ़ने से रोकना है या किस तरह से हमको इन क्यू को डिवाइड करना अलग अलग ताकि उसमें ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो एज वेल एज हमको कोस्ट भी इसकी कम आए तो क्यूइंग डिसीजन थ्योरी के अंदर हम यही देख रहे हैं बेसिकली कि किस तरह से ये जो क्यूज है जो एक्टिविटीज है इन क्यूइंग के थ्रू क्यू के थ्रू लाइन के थ्रू पूरी करनी है हमने तो इसको हम बोल देते हैं इस ये सारा कुछ हम इस थ्योरी के अंदर देखेंगे लेकिन आज हम इसके अंदर सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कवर करेंगे बाकी का इसका पोर्शन जो है हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने के लिए सो लेट्स स्टार्ट शुरू करने से पहले मैं गाइज आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है डाइव टू लर्न हमने एक ऐप दी है कस्टमर्स के लिए सब्सक्राइबर्स के लिए जो भी हमसे यूजीसी नेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छी ऐप है आप इसको अपने फोन में डाउनलोड कीजिए ये ऐप स्टोर के अंदर अवेलेबल है ऐप तो इसके अंदर वीडियो लेक्चर एज वेल एज मोक टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सारा कुछ आपको मिलेगा सो यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम क्योंकि इसके अंदर एमसी क्या ये हुए हैं आप उनसे अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं यूजीसी एग्जाम की सो नाउ स्टार्ट विद द क्वीन क्वीन थ्योरी डील विद द प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व क्वीन और वेटिंग सो बेसिकली हमने अभी देखा क्यू का मतलब होता है एक लाइन जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक बैंक है बैंक के नीचे जो है बहुत सारी लाइन लगी हुई है लाइक लाइन के अंदर बहुत सारे पर्सन लगे हुए हैं ये मान लेते हैं बहुत सारे पर्सन है अब प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि ये जो क्यू हमने बनाई है इनके एक एक पर्सन लगाने से काम नहीं चल रहा हो सकता एक के दो या दो के तीन पर्सन हम लगाएं जो तीन सर्वर हैं क्योंकि इनको हम सर्वर बोल देते हैं ये जो सर्वर है अब ये जो अटेंड करने वाले पर्सन है ये सर्वर है सर्वर वन सर्वर टू तो अगर जितने ज्यादा सर्वर होते जाएंगे उतनी ये लाइन जो है छोटी होती जाएगी मतलब डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट में लेकिन प्रॉब्लम क्या है जितनी लाइन छोटी होगी उससे क्या होगा कि सर्वर बढ़ते जाएंगे कोस्ट बढ़ता जाएगा तो इसलिए ये जो डिसीजन है दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि हमने किस तरह से वो जो क्यूज है उसको सेटअप करना है किस तरह से वेटिंग टाइम फिक्स करना है तो नॉर्मली ये सर्विस सेक्टर के केस में होगा ये प्रॉब्लम उसी के लिए ये थ्योरी बनी है क्यूंग थ्योरी फॉर द स्पेशली फॉर द सर्विस सेक्टर देखिए कौन कौन सा है क्यूंग थ्योरी डील विद द प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व क्यूंग और वेटिंग यहाँ पर आपको वेट करना पड़े सर्विसेज के लिए ये उसके लिए है तो नॉर्मली फॉर द सर्विस सेक्टर लाइक फॉर बैंक लाइक फॉर रेलवे टिकट बुकिंग अगर आपने टिकट बुकिंग काउंटर के ऊपर जा रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ रहा है अपनी टर्न का सो so, उसके अंदर क्यूज बनती है तो जैसे एग्जांपल दे रखी है बैंक सुपरमार्केट वेटिंग फॉर द सर्विस कंप्यूटर वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फेलियर स्टेशन वेटिंग फॉर फेलियर टू अकर एग्जांपल इन द पीस ऑफ मशीनरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेटिंग फॉर द ट्रेन और बस सो नॉर्मली दिस थ्योरी एप्लीकेबल इन ऑल द सर्विस सेक्टर रिलेटेड विद द सर्विस सेक्टर प्रॉब्लम सो नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यू थ्यूरी सो इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है क्यों बनाई गई है ये थ्यूरी देखिए इसको ध्यान से देखना है इनमें से की टर्म्स आपको नोट करनी होगी इकोनॉमिक बैलेंस बिटवीन द कोस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड कोस्ट एसोसिएट विद वेट रिक्वायर्ड तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसके अंदर पॉइंट कोस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड कोस्ट ऑफ एसोसिएट विद द वेट रिक्वायर्ड तो मतलब क्या है कि कितनी कोस्ट इंकर्ड होगी सर्विसेज देने के लिए और कितना कोस्ट एसोसिएट होगा वेट रिक्वायर्ड की जो एक कंपनी है वो चाहती है कि मेरा खर्चा भी कम से कम हो जो मैं सर्विसेज दे रही हूँ इसके ऊपर खर्चा भी कम से कम हो एज वेल एज कस्टमर को वेट भी कम करना पड़े तो इस इस वे के साथ ही हम यूं बोले कि क्यूं थ्योरी की मदद के साथ वो ऐसा सारा सिस्टम सेटअप करेगी कि जिससे ना तो ज्यादा कस्टमर को लंबी लाइन में लगना पड़े और ना ही ज्यादा कोस्ट इंकर्ड हो तो जैसे हम देख लेते हैं मान लेते हैं जी यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लेते हैं यहाँ पर एक बैंक है तो बैंक के पास सिर्फ एक ही काउंटर है जिसके ऊपर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल हो रहा है तो मान लेते हैं ये रहा उनका एक काउंटर 
ये काउंटर है मान लो इसके ऊपर ही कैश जमा हो रहा है इसके ऊपर ही कैश निकल रहा है तो इसके पीछे बहुत सारे पर्सन की भीड़ लगी हुई है सपोज ए पर्सन बी पर्सन सी पर्सन डी पर्सन ये करके बहुत सारे पर्सन के लंबी एक लाइन लगा दी है तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है हो सकता है कि ये जो बीच वाले पर्सन है इनको प्रॉब्लम हो ये इतना ज्यादा वेट नहीं कर पा रहे तो इनको लग रहा है कि जल्दी से मेरी टर्न आए मैं अपना काम करूं और चला जाऊं तो अब प्रॉब्लम क्या है कि बैंक जो इसको मान लेते हैं इस जो सर्वर को या हम यूं बोलें कि जो ये कैशियर बैठा हुआ है या सर्वर बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम पांच हजार रुपये सैलरी दे रहे हैं मंथ की तो अब बैंक क्या कर रहा है कि ताकि कस्टमर को ज्यादा वेट ना करनी पड़े इसके लिए दो सर्वर लगा देता एक को हटाकर एक और इंस्टॉल करता मतलब टोटल दो सर्वर लगा रहा है तो अब दोनों सर्वर के ऊपर पोस्ट कितनी आ रही है उसकी टेन थाउजेंड पहले पांच हजार थी अब दस हजार नो डाउट ये जो लाइन थी ये दो पार्ट में बट गई क्योंकि अब जो कस्टमर थे वो दो पार्ट में बट गए अब दोनों दोनों ही सर्वर के सामने कस्टमर खड़े हैं तो नो डाउट द रिस्पॉन्स टाइम या हम यू बोले सर्विस टाइम जो है वो कम लगेगा लेकिन इससे आप देख रहे हैं सर्विस कोस्ट जो है वो बढ़ गई है जैसे हमने ये फर्स्ट देखा था कोस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इसको भी ध्यान में रखना है एज वेल एज कोस्ट एसोसिएट विद द वेट रिक्वायर्ड कि हमको कितना वेट करना पड़ रहा है हमारे कस्टमर को इन द क्यू इसको भी हमने ध्यान में रखना है दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है कि बोथ दीज आर इकोनॉमिकल दोनों के ऊपर ज्यादा खर्चा ना आए ना तो ज्यादा वेट करना पड़े और ना ही ज्यादा दूसरी साइड के ऊपर सर्विस देने के लिए खर्चा आए तो इन दोनों के बीच के अंदर जो बैलेंस बना के रख रहे हैं उसी को बोला जाता है दीज वन आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यून थ्यूरिंग यही ऑब्जेक्टिव है क्यून थ्यूरी बनाने का कि एक कंपनी इस चीज का खास ध्यान रखेगी कि ना तो कस्टमर को खर्चा ज्यादा हो मतलब कस्टमर को सर्विस देने के अंदर उनका कंपनी का खर्चा ज्यादा हो और ना ही उनके कस्टमर को क्यू के अंदर वेट करनी पड़े तो इस तरह से वो सारा सिस्टम सेटअप करेगी इन द क्यूंग इन द सर्विस सेक्टर तो ये ऑब्जेक्टिव था इस बना, इसको बनाने का तो नेक्स्ट वन इज पैरामीटर्स सो दीज वन आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स तो ये यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए थ्रेटिकल पोर्शन एग्जाम में मिलेगा आपको फर्स्ट पैरामीटर है जैसे अराइवल रेट अराइवल रेट का क्या मतलब है नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग पर यूनिट टाइम एक घंटे के अंदर कितने कस्टमर आपके पास आ रहे हैं फॉर द सर्विस पर्पस मान लेते हैं एक बैंक के अंदर एक घंटे के अंदर पचास कस्टमर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका अराइवल टाइम हुआ पचास कस्टमर्स पर आर 50 कस्टमर्स पर आर तो अगर हम को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 50 ओवर 60 होगा तो 5 ओवर 6 आ जाएगा तो जो कस्टमर अराइव कर रहे हैं आपके पास जो अराइवल रेट है उसको डोनेट किया जाता है लैमडा के साइन के साथ तो ये होता है लैमडा का साइन आपने मैथ्स के अंदर देखा होगा सॉरी आपने मैथ्स या रिसर्च ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर देखा होगा लैमडा का साइन है दुश्मन इज अमडा साइन तो इसको लैमडा के साथ डोनेट किया जाता है अराइवल रेट मीन टू से नंबर ऑफ पर्सन अराइव फॉर द सर्विस पर्पस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग पर यूनिट टाइम सो लैमडा टू बी द मीन और द एवरेज नंबर ऑफ अराइवल पर टाइम पीरियड और पर आर दैट इज द मीन अराइवल रेट तो इसको हम बोल देते हैं मीन अराइवल रेट तो इसकी इक्वेशन कहां पर है इन द फॉर्म ऑफ लैमडा मीन नाउ नेक्स्ट वन इज सर्विस सर्विस रेट सर्विस रेट का मतलब है जैसे अराइवल रेट के अंदर था कि बैंक में एक घंटे के अंदर 50 परसेंट पहुंच रहे हैं अब जो बैंक है वो कितने परसेंट को सर्विस दे रहा है इन अ पर्टिकुलर टाइम सो द नंबर ऑफ कस्टमर गेटिंग द सर्विस पर यूनिट टाइम तो जैसे एक घंटे के अंदर मान लेते हैं बैंक सिर्फ पचास आदमियों को ही सर्विस दे रहा है तो इट मीन्स वो क्या होगा उसका सर्विस रेट सर्विस रेट को डोनेट किया जाएगा विद द यूनिट उसका यूनिट होगा म्यू ये उसका साइन है आप देख सकते हैं न्यूज के लिए साइन यूज होगा कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्विस ले रहे हैं बैंक से एट अ टाइम डोनेट विद द म्यू उसको म्यू के साथ डोनेट किया जाएगा सो so, ये दोनों साइन आपको याद रखने होंगे अराइवल रेट मीन टू से कि जो सर्विस लेने के लिए कस्टमर पहुंच रहे हैं इन यूनिट पर यूनिट टाइम उसको बोल देते हैं अराइवल टाइम डोनेट विद द लैमडा साइन एंड म्यू साइन के साथ डोनेट होगा कि सर्विस विच प्रोवाइड बाय द सर्विस सेक्टर इन पर यूनिट तो सर्विस सेक्टर के द्वारा कितनी सर्विस हम यूं बोले कि नंबर ऑफ कस्टमर गेटिंग द सर्विस पर यूनिट टाइम तो कितने कस्टमर जो है वो एक घंटे के अंदर या पर यूनिट टाइम के अंदर सर्विस ले रहे हैं उनको हम बोल डोनेट करते हैं विद द साइन ऑफ म्यू नेक्स्ट वन नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज सर्विस रूल और डिसिप्लिन फर्स्ट सर्विस रूल इज फीफो तो फीफो एवरी नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ फीफो फर्स्ट कम फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर दोनों ही ले सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जो कस्टमर पहले आएगा 
वो पहले जाएगा जैसे नॉर्मली इन द केस ऑफ बैंक इन द केस ऑफ रेलवे स्टेशन अगर आप रेलवे स्टेशन के ऊपर टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए खड़े हैं तो अंडरस्टूड है कि जो कस्टमर लाइन में पहले लगा हुआ है वो पहले लेगा जो लास्ट पे लगा है उसको लास्ट पे मिलेगी सो इट मीन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड नेक्स्ट वन इज लीफो दैट इज लास्ट इन बट गेट सर्विस एट फर्स्ट और इन शॉर्ट इसकी फुल फॉर्म क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पर्सन लास्ट में है उसको सर्विस पहले मिल जाएगी बाकियों को बाद में मिलेगी जैसे मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं मान लीजिए हमने एक बस है बस के अंदर बहुत सारे लोगों को एंटर करवा दिया लेकिन बस का एक ही दरवाजा है जिससे वो सारे एंटर हो रहे हैं डोर एक ही है अब हो क्या रहा है जो पर्सन सबसे पहले अंदर गया था बस में वो सबसे लास्ट में उतरेगा क्योंकि जो लास्ट में चढ़ा था वो बिल्कुल विंडो के पास है इसलिए वो पहले निकलेगा तो जो लास्ट में एंटर हुआ है वो सॉरी जो फर्स्ट एंटर हुआ है वो लास्ट में बाहर जाएगा तो दिस वन इज लास्ट इन फर्स्ट आउट तो जो लास्ट में है उसको सर्विस पहले मिल जाएगी एंड नेक्स्ट वन इज एस आई आर ओ दैट इज सर्विस इन रैंडम ऑर्डर इस मेथड के अंदर क्या है कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर कोई ये फर्स्ट कम फर्स्ट वाली अप्रोच नहीं है लास्ट कम फर्स्ट वाली अप्रोच नहीं है इसके अंदर रैंडमली सर्विस दी जाएगी रैंडमली That depend on the service provider. तो ये service provider के ऊपर होगा वो randomly select करेगा अपनी मर्जी होगी उसकी तो जिसको services पहले देनी है पहले दे देगा बाद में देनी होगी बाद में दे देगा There is no fix uh, factor of no fix rule. Next one is priority treatment. तो ये क्या होगा कुछ special treatment priority. तो जैसे हम मान लेते हैं जी नरेंद्र मोदी जी आपके bank में आए तो नेचुरली सी बात है अब नरेंद्र मोदी अगर बैंक में आएंगे तो उनको लाइन में लगने के लिए आप मजबूर नहीं करेंगे तो उनको कैसे सर्विस मिलेगी उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर सर्विस मिलेगी क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के पैसे डिपॉजिट या विड्रॉल होंगे सो इट मींस सम टाइम सम पर्सन जो है वो प्रायोरिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं ड्यू टू द डेजिग्नेशन हो सकता है ड्यू टू एनी स्पेशल कोई उनके पास इस तरह की कोई स्पेशल पावर है एज वेल एज ड्यू टू एनी इमरजेंसी कोई ऐसे इमरजेंसी के हालात हैं कि उनको ही पहले देनी पड़ेगी और ड्यू टू एनी अदर रीजन तो उनको बोल देते हैं हम प्रायोरिटी ट्रीटमेंट यहाँ पर कुछ भी फीफो लीफो या रैंडम मेथड नहीं है यहाँ पर डायरेक्टली उनको पहले ट्रीट किया जाएगा सो ऑल दीज आर सर्विसेज रूल नाउ द नेक्स्ट वन इज सिस्टम एंड कॉलिंग पॉपुलेशन दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सो कॉलिंग पॉपुलेशन मीन टू से कि आपने जो पॉपुलेशन को आप बुला रहे हैं मतलब वो ओपनली आप बुला रहे हैं वो कोई भी हो सकते हैं मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट वो उनको काउंट भी किया जा सकता है और हो सकता है अनगिनत ही हो तो इट मींस इन द केस ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन मॉडल द अराइवल रेट इज नॉट इफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम तो कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं ये कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा सिस्टम के ऊपर यूजली द सिस्टम इज यू एज एन ओपन सिस्टम क्योंकि इसको हम ओपन सिस्टम बोल देते हैं क्योंकि कितने मर्जी नंबर ऑफ पर्सन आ सकते हैं कम फ्रॉम द आउटसाइड द सिस्टम एंड लीव द सिस्टम आफ्टर फिनिश द वर्क तो जैसे हम इसकी बेस्ट एग्जाम्पल ये ले सकते हैं मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे हो रहे हैं तो कितने कस्टमर एट अ टाइम मान लीजिए लास्ट डेट है आज डिपॉजिट की तो किस कितने सारे कस्टमर सिस्टम के ऊपर लॉग इन करेंगे सेम वेबसाइट और सेम वेबसाइट के ऊपर वो अपना काम करेंगे काम करने के बाद उसको लॉग आउट कर देंगे तो इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं है ये अनगिनित हो सकते हैं इनफेनाइट हो सकते हैं इसको हम बोल देते हैं सिस्टम ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन नाउ नेक्स्ट वन इज पैरामीटर दैट इज कस्टमर एटीट्यूड तो दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट तो मैं यहां पर पहले आपको ये बता दूं कि जो कस्टमर होता है उसका एटीट्यूड कितने तरह का है इसके अंदर कितने टाइप्स है उसके तो बेसिकली इसके अंदर दो टाइप का एटीट्यूड फिक्स किया गया है कस्टमर के लिए टू टाइप कस्टमर वन कस्टमर होते हैं जो पेशेंट बिल्कुल पेशेंस रखना जानते हैं वो एक होते हैं नॉन पेशेंस मतलब कुछ कस्टमर है जिनको सबर है वो सबर कर लेते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनको सबर नहीं है तो उसी के हिसाब से कस्टमर के एटीट्यूड को हमने फिक्स किया है फर्स्ट जैसे है जॉकिंग जोकी टाइप कस्टमर कौन से हैं? ये वो कस्टमर होते हैं जो एक क्यू से दूसरे क्यू में मूव करते हैं किस चीज के लिए कि जल्दी से जल्दी मुझको सर्विस मिल जाए कैसे एग्जांपल देता हूं जैसे मान लीजिए आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो आपने देखा जब आप मूवी हॉल में पहुंचे तो देखा बड़ी लंबी क्यू है उधर मूवी स्टार्ट होने में सिर्फ पांच मिनट पेंडिंग है तो आपने देखा चार क्यूज है टोटल जिसमें टिकट काउंटर है जो चार टिकट काउंटर है तो अब चारों ही टिकट काउंटर के सामने लंबी लंबी लाइन है अब प्रॉब्लम क्या है अगर आप ए लाइन में लग रहे हैं तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है आपको डर है कि बी लाइन में जल्दी कस्टमर कंप्लीट हो रहे हैं फिनिश हो रहे हैं तो या फिर आप जैसे ही आप मूव होकर ए में से निकल के बी लाइन में आए तो आपको ये लगना शुरू हो गया कि जो डी वाली लाइन लगी हुई है वो जो जल्दी हो रही है कंप्लीट आप डी में चले गए 
तो मतलब ये हुआ कि आप एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट होते जा रहे हैं एक क्यू से दूसरे क्यू में इस उम्मीद के साथ कि आपकी टर्न जल्दी आ जाए इस तरह की नेचर के एटीट्यूड के जो कस्टमर्स हैं उनको बोला जाता है जोकी सो so, क्लियर हुआ होगा आपको जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ मान लेते हैं यहाँ पर एक है रो ये आपकी आपकी दूसरी रो चलो हम दो ही मान लेते हैं तो देखिए इसके अंदर पहले लाइन लगी थी जैसे ये हम लगा लेते हैं ये कस्टमर है ये सर्वर के सामने लाइन लगी हुई है लंबी कस्टमर्स की इधर भी लाइन लगी हुई है लंबी ठीक है जी तो दोनों साइड पर लाइन है अब आप आए आप यहाँ पर आके खड़े हो गए अब आप देख रहे हैं कि यार इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ अब आपके माइंड में आपने देखा इधर से दो कस्टमर अचानक उड़ गए मतलब यूं बोले छोड़ गए या यूं बोले कि उनकी टर्न आ गई मतलब दो जो है वो कम हो गए तो आप बाग के इस तरफ चले गए लेकिन यहाँ क्या हुआ यहाँ एकदम तीन निकल गए तो आप फिर यहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए तो मतलब ये हुआ कि आप एक क्यू से दूसरे क्यू में भाग रहे हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है कि शायद मेरी टर्न जल्दी आ जाएगी क्योंकि वो लाइन छोटी है वो लाइन छोटी है तो इस तरह के जो कस्टमर होते हैं उनको बोला जाता है जोकी नेचर और जोकी नेक्स्ट वन इज बाल्किंग बाल्किंग कस्टमर डू नॉट ज्वाइन द क्यू ये क्यू को ज्वाइन ही नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि ये आते हैं जब देखते हैं लंबी सारी क्यू है तो देखकर ही उसको कंफ्यूज हो जाते हैं या हम यूं बोले देखकर इतना नेगेटिव होते हैं उनका एटीट्यूड इतना नेगेटिव होता है कि वो कहते हैं कि नहीं ये क्यू बहुत लंबी है मैं नहीं पहुंच पाऊंगा सो इसी के साथ वो इसको छोड़ देते हैं तो इसको बोल देते हैं बाल्किंग नेक्स्ट इज रेंजिंग रेंजिंग बेसिकली कस्टमर वेट फॉर सम टाइम इन द क्यू बट लीव बिफोर बींग सर्व मतलब कुछ समय के लिए क्यू में ही वेट करता है लेकिन उसको छोड़ देता है सर्विस से पहले ही मतलब ये हुआ कि वो काफी देर से लगा हुआ है लगा हुआ है वेट कर रहा है वेट कर रहा है वेट कर रहा है अभी टर्न आएगी अभी टर्न आएगी लेकिन वो क्या रहा है जैसे उसकी टर्न आई उससे जस्ट पहले वो छोड़ गया उसके बाद में उसकी टर्न आ रही है मतलब ये हुआ कि ये पर्सन क्यू में भी लगा वेट भी किया फिर भी सर्विस नहीं ले पाया ड्यू टू द नॉन पेशेंस क्योंकि थोड़े से पेशेंस और रखता तो शायद टर्न ना जाती सो सच काइंड ऑफ सच नेचर और एटीट्यूड जो कस्टमर होते हैं इस तरह के नॉन एज रेंजिंग तो इनको बोला जाता है रेंजिंग नेचर्स और एटीट्यूड टाइप कस्टमर्स तो इसी के साथ ये था हमारा सारा टॉपिक अबाउट दिस तो थैंक यू गाइस फॉर ऑल दिस एंड इस हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स